La vainilla es una orquídea originaria de México. Actualmente es reconocida a nivel mundial como uno de los mayores regalos que el país le ha dado al mundo. En Papantla, Veracruz se desarrollaron las condiciones idóneas del trópico que permitieron a la vaina de la vainilla tener el mejor aroma, sabor y beneficios para el ser humano. Por estos motivos es considerada sagrada para los totonacas. Los agricultores veracruzanos nos enseñaron a polinizar la orquídea y cómo sacarle el máximo provecho a la vainilla como ingrediente natural. Papantra Veracruz es el epicentro de la vainilla, por eso también es conocida como la ciudad que perfuma el mundo. Aquí escuchamos al cronista del pueblo que hablaba orgulloso sobre la orquídea. ¿Para qué sirve la vainilla? ¿Alguien me puede decir? Para hacer artesanías, es una buena opción. Otra actividad con la vainilla, el agua de horchata, correcto, muy gotitas de vainilla porque eso le da mucho sabor y además le da perfume. Se conoce a Papantla en muchos lugares porque tenemos el, el registro de la marca de origen vainilla de Papantla. Y las vainas que luego por aquí andan vendiendo se cultiva, se procesa, se seca, pero adicionalmente a eso se le extrae la esencia que sirve para perfumes, medicina y que sirve para el alimento. Los usos más comunes del extracto de vainilla. Para conocer de dónde viene la vainilla nos dirigimos a las afueras de Papantla, a una cagual, el lugar donde nace y crece de forma natural la orquídea. En la lengua totonaca la vainilla se le denomina shanat, que significa flor. José le puso este nombre a su hogar. Shanat significa flor en Totonaco. Y aquí es mi casa y tenemos un espacio de 20 hectáreas para servirles. ¿eh? Bienvenidos. ¿Quién vive aquí? No más yo, José Luis Hernández. Con mis perros, mi burro, caballos, mis vacas. ¿Qué más puede pedir, verdad? Pues mil cincientos pesos. Don José vive con tranquilidad entre verdes lomeríos desde donde vigila y acompaña sus cultivos y animales. Esta casa es una casa sustentable, está orientada al noreste, no tiene vidrios, es pura madera. La madera es térmica, por eso ahorita si cerramos o abrimos, podemos tener las temperaturas que deseamos. Si sienten el aire, viene del noreste, por eso las ventanas son grandes. Y si abro todas, las cuatro, es un ventilador natural. Rodeados de este hermoso entorno rural, reflexionábamos cómo los totonacas trabajaban la tierra desde hace cientos de años. Porque aquí en Papantla hace 80 años nadie usaba zapatos, todos estaban descalzos y vivían en el campo o en el monte. Precisamente el descalzo es una adaptación que tiene el ser humano a su entorno, por eso estaban descalzos. Tenían los caminos reales y cuando iban a Papantla, porque Papantla era el centro comercial, ahí no vivían los totonacas. Si ven, la iglesia, ayuntamiento, parque, las casas alrededor, todo es europeo. Los totonacas vivían regados, esparcidos, y ellos se dedicaban al comercio, lo que sembraban llevaban a Papantla. Vivían así en el campo, en sus parcelas o comunidades, y ocupaban los caminos reales. Entonces si llovía, se hacía lodo, igual a que no servía, por eso estaban escasos. Y esa gente es la que ocuparon el cultivo de la vaina, es una orquídea y vivían en el campo. Los europeos no soportaban el calor ni los mosquitos, pero ellos sí, porque estaban bien adaptados a su entorno. Además de la vainilla, don José siembra otros cultivos. Y aquí también, aparte de las navidades, sembramos cebollas, maíz, frijol, calabazas, chiles, tantas cosas. <risa> Chayotes también. Maíz. Este lo ha comido los pájaros, por eso están maltratados, pero esto se los damos a los caballos o los burros. Uno de 
Un sonido en el campo nos anunciaba que había un pájaro carpintero. Grande, en rojo, el copete rojo. Allá vaya, vaya en el árbol, allá. ¿No lo ven? Ahí en el árbol va subiendo, va subiendo, va subiendo. Ah, ahí, sí. aquí derecho en el. Oh, ya lo vi, ya lo vi. Oh, está grandísimo, no wow. manches. Los pájaros carpinteros pican el tronco de un árbol casi 20 veces por segundo en búsqueda de larvas e insectos para alimentarse. También don José nos mostró la producción de miel de las abejas que polinizan a la orquídea de la vainilla. Este es un cultivo prehispánico de miel de monte o miel virgen. La abeja es abeja melipona sin aguijón. Su nombre científico es Escaptotrigona mexicana. Entonces, ¿esta es la original? Sí, de esta región. Si ven, ahí entran y salen, pero es una abeja muy pequeña. Por eso no producen mucha miel. Es una miel agridulce. Una olla en todo un año se puede cosechar un litro, Ajá. un litro y medio al año. Entonces por eso es costosa. Puede pues llegar sí. hasta mil pesos, ochocientos mil pesos el litro. Por la poca cantidad que tiene. Son abejas pecoreadora y van a flores mexicanas. Como la flor de calabaza, de aguacate, de maíz. Los totonacas pagaban el tributo con un impuesto. La vainilla y la miel. Y lo único que lo conocía era estos reyes. Por eso cuando llega Hernán Cortés lo invitan a probar ese brebaje que nada más la realeza. Posteriormente lo lleva Hernán Cortés a España y allá en Europa. Todo el mundo quiere consumir lo que la realeza consumía aquí. Por eso en Europa son los grandes consumidores de vainilla y chocolate. Ah. Que ahorita vamos a ir a ver el vainillal, cómo lo recolectaba naturalmente. No se cultivaba en la cagual. Don José nos retó a ir al vainillal descalzos, tal y como lo hacían los totonacas hace cientos de años. Hubo un momento en que las hormigas nos demostraron su presencia. Enseguida vimos una tumba muy cerca de la milpa y de la cagual, donde crece la vainilla. Los totonacas, sí, el 95% dependían del campo. Entonces iban a vender sus productos. Por eso estas familias quedaron aquí. Se permitía enterrarse en los caminos reales o cerca en las comunidades. Y aprovechaban el recurso natural que era la cagual. Tumbaban el monte, aprovechaban para sembrar maíz, calabaza, frijol y posteriormente a los dos años empezaban a dejar los tutores para sembrar vainilla, que posteriormente son los acaguales. Es súper extraño caminar descalzo, pero te sientes más en contacto con la naturaleza, con la tierra y eres más consciente de dónde estás en este momento, donde originalmente vivían los totonacas. Es muy especial estar aquí en un cementerio con so mucha historia de la gente aquí. Los enterraban al lado de los caminos reales. ¿Qué son los caminos reales? Son esos caminos muy estrechos en donde daban las mulas, los caballos, los burros, que conectaban a las poblaciones de totonacas que vivían en la sierra. Ahí me están picando. Qué drama. Este cagual tiene 20 años. Ahorita va a ver en su estado natural. No hago nada. Simplemente todo se encarga de la naturaleza. El ecosistema de selva húmeda se encarga de ofrecer el ambiente perfecto para la vainilla. Vamos entrando a la cagual, que es la forma natural como cultiva la vainilla en medio del monte y vamos descalzos, sí lo estamos logrando. Este es el lugar, así crecía la vainilla naturalmente en Veracruz, en medio de la selva. Aquí estamos en una cagual, así es como los totonacas cultivaban la vainilla. Aprovechaban el recurso natural, a los dos, tres años empieza la floración y, y se dice ondear, que la planta vaya creciendo donde guste. No se limpia, nomás se brechea por donde camina uno. Pero si ves, este es un fruto de abeja o natural del año pasado, aquí nos beneficia. Ahorita si observas, se está formando la nueva canasta de este año. Aquí están creciendo dos vainillas, ya están polinizadas. Aquí hay dos factores que nos ayudan, una la abeja, otro el clima. Ya aquí hay dos que están creciendo muy naturales. Yo aquí no hago nada, todo lo hace la naturaleza, simplemente yo recolecto. Empiezan a las 3 de la mañana a abrir las orquídeas, aclarando ya están perceptibles a la abeja. Y otro de factor es el clima porque están muy sensibles y no tiene que llover. Entonces la naturaleza tiene un equilibrio, van a ser poco. De 100 flores, nomás es una la que va a crecer. Entonces si observas aquí, mira cuántas tiene, cuántas flores han salido. Entonces, para que tengan una idea, son frutos de alta calidad. Así es como los totonacas prehispánicamente entregaban la vainilla a los aztecas, recolectada 
y unas vainillas de alta calidad que se cristaliza. Otro aroma, así más penetrante. ¿Quieres oler? Acércate, ah, sí, oler. Sí, sí. Natural, es naturaleza. Hasta... <risa> Ah, órale. Ya ves, la huele a vainilla. Es muy fuerte. Ajá. Aquí, ah, aquí vainilla. Huele al, al aroma de vainilla. Sí, yeah, sí. La, eh, yeah. Es un gavilán. Ajá. Pero Yo muy, sé. muy fuerte. La sí. aroma. En noviembre ya la están cortando o recolectando para el beneficio. Estas naturales, si ves, yo corto hasta marzo. Entonces rebaso todas las fechas. Ya cortando las de febrero en adelante se empiezan a cristalizar por su madurez. Se empiezan a decir esos azúcares que es la vainillina. Yo busco esa calidad. O sea, más intenso. Exactamente. No le pegan hongos, sí, se cristalizan. Hay unas que no cosecho. Yo dejo para que siga el ecosistema trabajando. Las abejas y sigan teniendo su función. Entonces, yo puse estas mallas también, si me preguntan. Estas mallas porque yo tengo depredadores. La vainilla, la flor tiene un depredador que, se, que son las aves. Fue muy interesante ver cómo aquí en este parque ecológico una sola persona está cuidando hectáreas de vainilla en la forma que la naturaleza lo, lo ha hecho desde siempre, desde que existe la vainilla y es por medio de polinizadores como la abeja. Lamentablemente el frágil equilibrio que permite la supervivencia de esta frágil orquídea está en juego. Cada vez las condiciones son más extremas en Papantla y en Veracruz, y en todo nuestro país, y en el mundo, por el cambio climático. Las sequías se prolongan por varios meses, y cuando llueve, los invernaderos han sido arrasados por los huracanes, y las plantas de vainilla afectadas. Si queremos que nuestra vainilla mexicana no se pierda, lo que tenemos que hacer, consumir vainilla nacional, porque esta es una orquídea mexicana. Luego de apreciar un hermoso atardecer, regresaríamos a Papantla, donde pasaríamos la noche en el céntrico Hotel Tajín. En la piscina del hotel conocimos a unas francesas que nos empezaron a contar por qué les gusta Papantla. Hay un super mural sobre la plaza principal y hay un kiosco con una muy buena petite peinture. Hay una muy buena horchata de vainilla. Super buena. Super buena. Deliciosa. La mejor con de la vainilla. En Francia, ¿vos amas la vainilla? Sí. On adore la vainilla. Mais c'est cher. Et on n'en trouve pas des aussi bonnes qu'ici. L'hôtel est vraiment hyper bien placé. Et ce coin là avec la piscine, avec les arcades, est très calme, c'est très joli, les guirlandes. C'est beaucoup de charme. Al día siguiente, entusiasmados, queríamos probar uno de los platillos con vainilla por los que el pueblo de Papantla es famoso. Nos recomendaron el restaurante Naku que en lengua totonaca significa corazón. Estamos desde Nacur Restaurante Papanteco, donde tenemos las puertas abiertas para recibirlos con todo gusto. Desde Papantla, sean bienvenidos todos. Nosotros somos un restaurante de comida tradicional papanteca. En nuestra misión está la de preservar y promover la cultura tutunacú, cultura totonaca en castellano. A través de la gastronomía eh, tenemos un alto compromiso con nuestra comunidad. Las personas que aquí colaboran, todos son de origen totonaco, vienen de comunidades totonacas. No solamente las cocineras, sino también las chicas y los chicos que los están atendiendo. Nos llena de orgullo poder contribuir con un granito de arena en este espacio donde mostramos un pedacito de papanta. El restaurante intenta integrar el uso de la lengua totonaca. Lo podemos ver en los baños y en los menús. Existen más de 200.000 hablantes del totonaco, distribuidos en la Sierra Madre Oriental de Veracruz y Puebla. De aquí pueden comer, bueno, yo siempre recomiendo los camarones en salsa de vainilla y pulque, un plato imperdible si vienen a Papantla, los pulacles, los tamales de cuchara, un calot las guayajun, que es un plato sencillo, o una orden de empanadas de hongo de chaca. No quiero que la duda me Estoy comiendo empanadas con champiñones y también flor de calabaza. Son riquísimos. Nuestros principales insumos los compramos del campo papanteco, pipián, calabaza, chile, maíz, frijol. Como los pulacles, es un tamal de frijol, calabaza, acuyo o hierba santa. Se ve riquísimo. Huele riquísimo. 
estamos felices porque vamos a comer. Más grande. Ay, pero Tenemos platillos endémicos de papantla que no los vas a consumir en ningún otro lugar del mundo. Camarones al pulque con vainilla, se me hizo agua la boca. Realmente este, son muy buenos. Es una mezcla de, de salado con dulce. Y la vainilla pues es un fijador de sabores. No necesariamente la vainilla se usa para postres. Si los piden van a ver qué cosa tan rica. Vean qué belleza. Este es un platillo en que incluye la vainilla. Es un platillo salado. Generalmente la vainilla la comemos en postres, pero aquí lo va a comer en camarones con una salsa de vainilla acompañados de verduras. Estoy muy emocionado porque este restaurante utiliza vainilla de la localidad. Entonces voy a probar el camarón. Tiene su cáscara. Wow, la salsa, la salsa muy rica. Cada vez nos interesaba más el cultivo de la vainilla, así que fuimos a las afueras de Papantla para visitar una empresa que produce vainilla de una forma más intensiva. Tras la llegada de los españoles, la fama del sabor de la vainilla se esparció a cada rincón del mundo. Muchos europeos se interesaban por ella, como el explorador alemán Alexander Humboldt, que hizo estudios para conocer el cultivo artesanal que los totonacas realizaban. Atraídos por el aroma de la orquídea, fue como la familia italiana Gaia llegó al continente. Empezó con mi tatarabuelo que llegó de Italia. Mi apellido Gaia, Gaia que era con I latina. Cuando llegó mi tatarabuelo, dice que migración dijo Gaia, conocido como Gaia. Y así lo anotó y entonces nos cambiaron el apellido. Con la vainilla, muchos europeos vieron la oportunidad de bonanza para hacer negocios en el país. Ahora nos vamos al rancho para conocer de dónde viene esa vainilla que comemos. Vamos a ver el cultivo al rancho de la vainilla. Las condiciones donde mejor crece la vainilla son en zonas cálidas y con ambiente húmedo, con una temperatura media de 25 grados centígrados y lluvias suficientes. Estas son justamente las características del Totonacapan, entre los 300 y 600 metros sobre el nivel del mar. We're going to see how they cultivate the vanilla out in the fields and what we'll see how they grow. So this is the place where they produce the natural vanilla here, Acawal superstition of the Totonacas is that the women were not allowed to enter or tend to the plants if they were on their periods because the superstition was that they could damage the orchids by being unclean, I guess. They also say as well, when you enter the space, you need to come very calmly in a very zen state of mind with no anger or anything because as well they believe that if you're angry or you have feelings inside of you, then again the flowers will drop. Las mujeres poco a poco han logrado hacer suyo el lugar que les corresponde en la producción de la vainilla. Que yo entrara al campo era muy difícil por ser mujer. En una empresa de hombres y hacerme cargo de todos los eslabones de la cadena. Llevar desde la producción de la planta, el campo y de ahí el beneficiado, la industria y la exportación. Y siempre eran hombres, hombres, hombres a cargo. A base de trabajo ellas han demostrado su valor en las plantaciones. Tú llegas a negociar y a visitar y a supervisar plantaciones y las mujeres están en la cocina y están atendiendo entonces para mí es si sí ha llegado ese choque de decir y por qué no está la esposa sentada con nosotros platicando y conviviendo si es una plantación que tienen tras patio no atrás de su casa en el acagual y, y luego las mujeres lo atienden entonces hasta hace como 10 años empezó a darse esa mezcla poco a poco de involucrar a las esposas de los productores, de ir a visitarlas, de preguntarles, de ir a los vainillales con ellas. Entonces los hombres como que empezaron ya a, a decir, bueno, está bien. Y ahorita casi el 40% de todos los productores que trabajan con la empresa, 600 familias ubicadas en diferentes zonas de la República Mexicana, son mujeres. En los últimos años los vainilleros han visto cambios en el clima que afectan al preciado cultivo. Tenemos dos extremos, sequías prolongadas y lluvias excesivas. Por eso los invernaderos son cada vez más utilizados. Estamos en el campo de la vainilla. 
vean para respetar la vainilla y que esté súper limpia, medidas de higiene. Como mexicano es un orgullo estar aquí y conocer a la vainilla, una planta 100% mexicana, 100% totonaca, porque se originó en esta cultura. Ellos fueron los primeros que la aprovecharon y ahora podemos encontrar vainilla en todo el mundo. La vainilla para los totonacas en la antigüedad era únicamente exclusiva para la élite. No cualquiera podía tener esta vainilla, la ocupaban tanto como en comida, incluso en forma medicinal, como tranquilizante para evitar sí, dolores. Yo no sabía que la vainilla es una orquídea. Podemos apreciar cómo las orquídeas por naturaleza en todos los bosques que hemos ido hemos visto que crecen sobre la corteza de los árboles. Y en este invernadero es curioso ver cómo han logrado adaptar las estructuras de donde cuelga la vainilla y donde se soporta. Los totonacas fueron los descubridores de la vainilla. La orquídea representó un papel fundamental en su cosmovisión. Dentro de la cultura totonaca existe una leyenda donde nuestra vainilla fue una princesa, la cual al tener un amorío con un indígena, su amor era prohibido y terminaron suicidándose. Entonces de la sangre de la princesa creció la vainilla. El hombre, al igual, creció en forma de un árbol, un tutor. Por eso es que la vainilla con sus raíces abraza al tutor. Desprenderla es súper difícil. O sea, se necesitan uno del otro para poder coexistir. Nuestra planta de vainilla tiene dos tipos de raíces. Las que van a tierra, que son las que alimentan y aportan los nutrientes y estas que son las que se sostienen al tutor para crecer y no caerse si yo pongo una vainilla en un árbol que crece 8 metros 8 metros se va a ir hacia arriba todo de aquí fue saliendo hacia diferentes partes del mundo y por eso la vaina que es de Papantla es la más valiosa a nivel mundial porque requiere de ciertos minerales de ciertos nutrientes para dar una esencia que no consiguen todavía en otros lados la vainilla solamente crece en los trópicos en la selva tropical perenifolia que es la presente en esta zona del norte de Veracruz. En Estados Unidos no vamos a encontrar, o en Canadá mucho menos, o en Europa ni se diga, pero en México y en otros países del trópico vamos a encontrar la vainilla. La selva del norte de Veracruz siempre es verde, sin embargo, por la deforestación, por la ganadería, por la tala inmoderada, estamos disminuyendo las condiciones naturales en donde crecía la vainilla. Y esto ha contribuido en la caída de la producción de nuestra vainilla mexicana. Y ahora países como Madagascar nos están ganando. México llegó a estar en el número uno en producción de la vainilla. Así que tenemos que cuidar nuestras selvas perennes que todavía nos quedan en Veracruz. El cambio climático ha afectado tanto la zona que para tener controlada la humedad, las temperaturas, ocupamos las casas sombras. Anteriormente la vainilla crecía a su gusto en los diferentes este, tipos de acaguales o selvas, pero actualmente pues, ya se ha hecho muy intensiva la ganadería, la siembra de maíz, entonces ya la vainilla se ha venido mucho abajo. Y el robo, porque esta planta ya que saben que está en madurez, se da mucho el robo de la vainilla. Aquí para que nuestra planta tenga un excelente desarrollo se necesitan condiciones de temperatura, humedad, intensidad luminosa. Eh, exceso de sol puede quemar nuestra planta, exceso de humedad puede hacer que se nos pudra uh -huh. o dar raíz a enfermedades. Tenemos que tener un control sobre las plagas, las enfermedades y sobre todo en la nutrición para tener una planta sana, productiva. Con los compañeros, con los ingenieros y toda la empresa Gaia tratamos de mejorar e innovar cada vez este cultivo. Estoy acomodando la planta para que se vaya guiando ella sola, baje abajo, se encauce y vuelva a subir otra vez. Me gusta mucho estar con las plantas, me emociona más ver toda la floración, la temporada de que salen los brotes o estar polinizando. Pues la verdad quien se lleva el premio son los productores de vainilla. Es sumamente difícil. A todas las personas que vengo le digo, el que tú te dediques a la vainilla es tener a la mujer más delicada, exigente y celosa. Te va a dar los mejores resultados si la sabes tratar, si la sabes nutrir, si la sabes cuidar. Pero tienes que estar. No es una siembra donde tú vayas a verla cada ocho días o cada mes. La vainilla hay que ir diario y hay que dedicarle su tiempo. Y hay que hablarle bonito y hay que respetarla. Y yo creo que las tradiciones que tienen hasta el día de hoy, los productores reales, 
que es el respeto a la planta, el cuando vayas a, a polinizar, pues no puedes estar en, con tu periodo, no puedes tener relaciones sexuales, todas esas tradiciones que tú ves resultados cuando te dedicas a esto y visitas y ves como el productor que en verdad trata la vainilla con tanta delicadeza y amor y al otro productor que, lo, que la tiene por negocio, se ve la diferencia impresionante. Uh -huh. Entonces, yo me quito el sombrero con esos productores que lo hacen por pasión y que le están tratando de enseñar a las nuevas generaciones. Esa mañana presenciamos el momento más íntimo de la vainilla, su fertilización. Los trabajadores se ven sumamente felices y se ve que aman realmente su trabajo. Me llamó la atención pues, todo el proceso que hacen para polinizar lo que es la planta de la vainilla. Los pétalos de la orquídea únicamente se abren por la mañana. Así que la fertilización solo se puede hacer en ese momento. Es un acto de comunión entre el hombre y la vainilla. Ahorita lo que tenemos aquí es la orquídea. Únicamente va a estar abierta desde las 7 de la mañana a 11, 12 de, del día. De ahí en sí, la flor se va a cerrar y ya no va a volver a abrir. Nosotros tenemos que fecundar para que tenga un amarre de nuestra vaina. Las orquídeas son flores hermafroditas. Nosotros solo estamos acelerando el proceso natural de polinización, que normalmente es realizado por los insectos o el viento. Abro la flor para tener el acceso a la parte donde está el polen. Aquí levanto una pequeña tapita para abrir un acceso donde debo de colocar el polen. El polen está en esta parte de arriba. Entonces aquí presiono, haciendo que se desprenda el polen y quede fecundado y ahí quedó mi grano de polen ya cierro para que quede guardado ahí el polen esto es lo que tiene que caer en el pequeño agujerito que tiene la flor ahí oh, lo amarillito ¿no? Sí. ya posterior a la fecundación son nueve meses para esperar la madurez de esta vaina Luis nos invitó a fertilizar una orquídea vamos a intentar fecundar a la flor de la vainilla primero tenemos que partir la flor como tal es una flor hermafrodita, cuenta tanto como el aparato reproductor masculino y femenino. El polen prácticamente serían como los espermatozoides en el caso de los humanos. Y tenemos que introducir el polen y esta parte que es el tallo sería como el útero y se va a convertir en la vaina. Y esa es la vainilla que es la que consumimos nosotros. Si yo hice una mala fecundación, a los tres días lo que es la flor se va a caer. Si yo hice una buena fecundación, la flor se va a quedar y la vaina va a amarrar. Aquí nosotros lo hacemos de forma manual. Al aire libre existen algunos polinizadores que se encargan de hacerlo, solo que pues el porcentaje es mínimo. Aquí tratamos de tener una producción más controlada, más intensiva, y por eso es que lo hacemos nosotros así. It does look slightly uh, erotic because when you open the flower, it does resemble the women's private parts. We are literally pollinating. We're putting the female and male parts together. The image and the symbol is very natural. It's it's kind of a natural image of the woman's. <risa> Aquí en la empresa Gaia nosotros lo que hacemos es obtener las mejores vainas. Les damos el periodo de los nueve meses para tener una vaina de calidad. Y muchas personas cosechan la vaina a los seis meses, donde la vainilla no está en su madurez y por ende no tiene los aromáticos y los componentes que se requieren para una vaina excelente. Siempre es recomendable mejor mantener la planta con su vaina hasta los nueve meses. Ya que la planta ha alcanzado la madurez de los nueve meses, nosotros cosechamos lo que es el racimo completo para entregarlo a la planta de producción, para ya entrar a proceso y la obtención de extractos, pastas, licores. Los invitamos a que visiten la empresa Gaya Vainilla y Especias, donde pueden disfrutar desde un helado, licores, hay recorridos para conocer la plantación. Estamos en la mejor época porque pueden conocer lo que son las flores, ver y experimentar con las fecundaciones y conocer todo este misticismo que nos lleva esta hermosa planta que pues, nos sentimos orgullosos de trabajar con ella. Es una increíble experiencia porque I make a lot of things at home with vanilla. I put vanilla extract when I make cakes. And I never think like, oh, where does that vanilla come from? And to come here and to actually see the love and care and passion that these people put in day in, day out to create the vanilla for us is, is incredible. I'll never, whenever I use vanilla at home, I'll never think of it the same. I'll always think of this place. And if you want to come somewhere where they explain everything really clearly, professionally, they all love their work here. This is the place to find and discover vanilla. 
Los derivados de la orquídea traen muchos beneficios para la salud. Consumo la vainilla diaria y yo he notado que tienes más energía y tiene muchísimos beneficios porque tiene antioxidantes, ayuda por su gran contenido de boro en lo que es la tierra, dicen que ayuda al cáncer de próstata, se ha hecho muchísima investigación, se hizo un estudio para la muerte de cuna de los bebés y salía que dándoles aromaterapia con vaina de vainilla, o sea, poniendo las vainas colgadas en la cuna o en la almohada, y se evitaba la muerte de cuna, porque si tú hueles una vainilla, tú quieres seguir oliéndola. De la vainilla puse todo el tiempo de ella, me ha gustado la vainilla, pero es, lo sembramos. Sí. ¿Qué hace usted para cuidarla a la vainilla? Pues limpiarla, limpiarla, sí, toda cosa maleza hay que quitarle, mucho gusto. Al día que quieran venir, pueden venir otra vez. ¿eh? Al salir del vainillal visitamos el hotel para insectos. Vean lo que encontramos, es un hotel para insectos. En este lugar lo que hacen es recibir a todos los insectos que ayudan a polinizar o de forma natural controlan la plaga. Esto para ver qué insectos son benéficos o perjudiciales para nuestros cultivos. Que lo que queremos es también detectar el tipo de abeja para tener nuestros apiarios y tener nuestros fecundadores naturales que sean acorde a lo que va con la vainilla ahorita pues estamos a espera de las reservaciones verdad <risa> que se recién está partes. colocado el, el hotel y pues vamos a ver qué insectos nos llegan a visitar después del cultivo la vainilla se traslada a la empresa Gaya donde la seleccionan para darle ese valor agregado Los antepasados de Norma Gaya fueron de los primeros en la región en tecnificar el proceso de la vainilla. Mi tatarabuelo fue el que diseñó el primer horno de beneficiado de la vainilla. Ese horno hasta el día de hoy, cinco generaciones después, se sigue utilizando. Mi abuelo es el que comenzó a hacer el licor de vainilla, el licor de café y el extracto de vainilla. Ya en la generación de mi papá y sus hermanos fue cuando tecnificaron los procesos y empezar a meter más equipos para la industrialización. Imaginen el espectáculo de estas máquinas en su apogeo. En diciembre, enero es cuando están separando las vainas de la vainilla. Las que tienen alguna herida o algún animalito se queda para hacer el licor, el extracto y la que está más cuidada, más pura, es la que se puede llevar a exportación. Ellos lo llevan a Estados Unidos y a lugares muy lejanos. Nosotros ya exportamos a 11 países. Nuestro mayor consumidor es Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá. Él nos ayuda mucho por la cercanía. Lo que queremos es poder dar el servicio a diferentes países y cumplir. Que la vainilla mexicana tenga un valor especial en todo el mercado, tanto nacional como internacional. Ya que lamentablemente en México el 95% de lo que se consume es artificial. Vamos a entrar a los hornos donde deshidrata la vainilla. Después de haberla separado, en cajas se meten aquí. Pues aquí es nuestro horno de sudado. Es el proceso que continúa para empezar a deshidratar nuestra vainilla. Nuestra vainilla se queda por tres días a una temperatura de 60 a 65 grados. La temperatura no tiene que subir ni bajar, tiene que mantenerse a esa temperatura. Para estar lista la vainilla debe de estar completamente deshidratada. Tenemos que deshidratar la vainilla, darle 25 soles seguidos para de ahí poderla trabajar, empaquetar, mucho calor. Caliente como papante. Eh, sí, de hecho la vainilla tiene que estar casi que te quema las manos para que pueda entrar en un cajón de sudado. Si está tibia, debe de quedarse en los espigueros para que no pueda contraer alguna enfermedad. Estos son nuestros petates que nosotros utilizamos para el tendido de vainilla. Los ocupamos para no ponerlas en el suelo y no se nos llegue a ensuciar la vainilla. Y aparte es tradicional, desde que empezó la empresa se sigue utilizando. Las vainas deshidratadas de la vainilla vuelven a pasar por otro proceso de selección. Ahorita estoy seleccionando vainilla gourmet. Tengo que checar que no tenga imperfecciones. Le llamamos lacrada o rayada. Ese tipo de vainas no tienen que ir aquí con la gourmet. Es seleccionar, darle calidades. La vainilla gourmet no lleva rayas, no lleva lacra. Se ve así, se ve brillosa. Lo
lo que le da el sabor a la vainilla es su semilla que está en el interior de la vaina. Entonces esta vainilla gourmet, cuando llegue con el chef en Nueva York, él va a abrir la vaina y solamente va a desprender la semilla y eso es lo que va a usar en su platillo. Nosotros no podemos tocar porque estamos sucios, pero él, Rodrigo, es súper limpio. <risa> y está seleccionando la vaina gourmet. Esa vainilla ya es, es cara, en este proceso es, es, sale demasiado cara y hay productores que ya se están interesando por hacer ellos su beneficiado. Se están dando cuenta que no son unos pesos y no son más. La labor que lleva esto es mucho, sobre todo la inversión que hacen nuestros patrones. Tienes que darle un cuidado. Si nosotros esta vainilla que tenemos aquí empieza un aire y no cerramos, se raya. Por eso necesitamos desinfectarnos las manos con el alcohol, porque no cualquiera lo puede agarrar. El fruto de la vainilla es cuidado de sobremanera porque en su interior alberga un tesoro. La semilla de la vainilla. Ese es el tesoro de Veracruz para el mundo. Que de aquí de nuestro país salga para otro lado. Que conozcan lo que es la vainilla mexicana, porque pues vainilla hay mucha, pero mexicana solo una. Y de papá, la Veracruz, sobre todo. Lamentablemente, pocas empresas usan vainilla natural mexicana en sus productos. En México, la vainilla que nosotros cuando vamos al supermercado compramos nuestro jarabe o cualquier otra forma para utilizarla en nuestras comidas, es prácticamente artificial. Solo el 5% de la vainilla que consumimos es natural y proviene de este tipo de vainillas, que como hemos visto implica muchísima labor. Es por eso que se van por el lado fácil y crean la vainilla artificial. Así que si quieren probar la vainilla natural, deberían venir aquí a Gaya. A mí me encantaría poder dejar un granito de arena para que no desaparezca la vainilla mexicana. Y dos, que las grandes empresas mexicanas empiecen a consumir vainilla natural mexicana. Si tú vas al supermercado, todo lo que veas dice sabor vainilla, sabor vainilla, sabor vainilla. Hasta la leche, las galletas, cereales, refrescos, lo que sea. Se utiliza en la farmacéutica y se utiliza en, en todo lo que es cosmetología. Entonces los usos de la vainilla son impresionantes. A mí eso me encantaría, poder voltear y decir, somos proveedores de estas grandes empresas y ya sacaron una línea de productos sanos, naturales, ya deja que sea orgánico, con que sea natural, con que dejes de utilizar el químico sabor vainillina que lo único que hace es daño a tu cuerpo y no ayuda al campo para nada, para nada. ¿Conscientes que la innovación es un factor determinante para la supervivencia de la vainilla mexicana? En Gaya crearon el Centro Mexicano de Investigación en Vainilla. El desafío más grande es que no se pierda la vainilla en México. Entonces, por eso en Gaia decidimos invertir a la investigación con la finalidad de que no se pierda la vainilla que es originaria de acá. Tenemos denominación de origen. Es un reto muy grande para poder abastecer la demanda mundial que hay, porque México no abastece ni el 1% de la demanda mundial. Si no nos unimos la investigación, el campo, la iniciativa privada y el gobierno, nunca vamos a salir adelante. Tenemos que estar unidos para lograr sacar a México adelante, sobre todo en el tema de la vainilla. Vamos a ingresar al Centro Mexicano de Investigación de la Vainilla y para respetar las medidas de inocuidad, es decir, de limpieza, vamos a ir protegidos para cuidar la vainilla. Vean, así vamos a evitar cualquier suciedad. En este centro de investigación hacen el cultivo in vitro de las mejores orquídeas recolectadas en diferentes partes de México para luego introducirlas al campo de Papantla. De esta manera se buscan plantas más resistentes a enfermedades y una mejor producción de vainilla. Es implementar herramientas biotecnológicas como el cultivo in vitro que nos permitan reducir los costos de producción. Hay ciertas plantas que van creando resistencia evolutivamente. Por ejemplo, hay plantas que están muy encargadas de fruto que resisten a plagas, a enfermedades, a sequía. Nosotros vamos seleccionando plantas de ese tipo y las traemos a este laboratorio. Colectamos aproximadamente es un tallo o un esqueje que se conoce aquí de un metro aproximadamente. La vainilla es una orquídea, es delicada. Si no sabemos cómo combatir las enfermedades, las plagas, cómo darle una excelente nutrición, cómo polinizarla en tiempo, por qué aborta, por... si no se hace esa investigación, vamos a seguir estando en último lugar como productor de vainilla a nivel mundial. 
Qué orgullo que todo esto esté pasando en México. Son manos de investigadores mexicanos. Los. Ellos van a campo y seleccionan los mejores especímenes de plantas de vainilla. Esto ayuda a la diversidad genética, porque al traer las plantas más fuertes de otros estados como Puebla o otros lugares de Veracruz, aquí en Papantas vamos a tener las plantas alfas de vainilla que van a mejorar la producción. En otros países como Madagascar, por ejemplo, que es el primer productor de vainilla, tienen mucho apoyo en investigación, mucho apoyo en asesoría, mucho apoyo en que van acompañados los productores. Y son pequeñas parcelas, y son la familia quien, quien las atiende. Y grandes empresas de Estados Unidos o de Europa tienen sus plantaciones ubicadas en esa isla. Y en México pues no vemos eso. México es como... México hay mucha corrupción, México no te van a atender, México te van a hacer trampa. Y no, yo creo que ahí la vemos muchos mexicanos que creemos en lo que hacemos y que estamos dispuestos a cumplir con todas las regulaciones que, que exija el cliente y el mercado nacional e internacional. La producción in vitro permite que el laboratorio comience a cultivar miles de orquídeas de vainilla solo los mejores ejemplares. Tal cual su nombre es in vitro, que significa que es dentro de un frasco, en este caso un frasquito de cristal. El gel que se tiene aquí adentro es un medio nutritivo, el cual está adecuado dependiendo de las etapas fisiológicas de la planta. Si nosotros vamos a sembrar un segmento nodal, que es, esta, es esto pequeñito, prácticamente este medio nutritivo se debe de adaptar a las condiciones que este pedacito necesita para poder desarrollarse. Por ejemplo, cuando nosotros acabamos de sembrar una plantita, ya pequeñita, chiquita, necesitamos aplicarle las vitaminas o los nutrientes en ese estado. Cuando nosotros ya tenemos una planta más grande, las condiciones del medio nutritivo deben de cambiar y adecuarse a lo que ya la planta madura o en este caso grande necesita. Pasa un proceso ya de adaptación que es adecuarse a las condiciones de las climáticas que nosotros tenemos en el exterior. Está muy interesante todo el procedimiento que utilizan para poder lograr un brote de vainilla que podemos utilizar de manera eficaz. Un medio en el cual te dan todos los nutrientes que necesita para que pueda crecer de manera favorable y se desarrolle adecuadamente. En la actualidad tenemos una producción de 30.000 plantas anuales de cultivo in vitro de vainilla. Lo que nosotros buscamos aquí es aumentar la producción masivamente. Nuestra meta es elevar la producción de 100.000 plántulas anuales. No existe un sistema de producción masiva a nivel mundial. Lo queremos desarrollar por primera vez aquí en México. Yo estudié Ingeniería en Agrobiotecnología. ¿Qué me parece de trabajar aquí? Creo que es una de las mejores experiencias que se pudiese tener. Más que nada porque mi carrera está enfocada tanto al área biotecnológica como al área agrícola. Entonces te da la amplitud de poder entender y saber trabajar en ambas áreas. Posteriormente las plantas de vainilla creadas en el laboratorio se irán integrando a los invernaderos de Gaia. Estas son las plantas que vimos en el laboratorio, aquí es donde pasan todo su proceso de aclimatación. Aquí podemos ver que ya están más grandecitas, más gorditas, o sea que ya tienen todos los nutrientes necesarios. Para cada etapa de su vida la plantita tiene un entorno especial a la cual se va adaptando. Entonces ya podemos ver que ya está más grande. Gaia también tiene un invernadero que funciona como un hospital para las orquídeas. Las vainillas enfermas pasarán cuarentena ahí. Este invernadero es un hospital para las plantas. Aquí las traen, las que están enfermas, que están infectadas con algún hongo. Las tratan, aquí las recuperan para volver a sembrarlas. La tarea de Gaia no solamente se queda en el cultivo de la vainilla. En mi generación, ya quinta generación, diversificamos y ya fue una tarea más ardua para que la empresa resurgiera, se renovara y entonces empezamos a hacer saborizantes natural de vainilla, pasta de vainilla, azúcar vainillada. Aquí encuentras extracto, licor, pasta, semilla, polvo, extracto en polvo, helado de vainilla.
la semilla le da textura y el sabor es impresionante. Nunca había probado una vainilla tan rica como esta. Sabe muy fuerte el sabor a vainilla. Muy, muy, muy fuerte. An explosion of vanilla flavor. Ah, es el mejor helado de vainilla que he probado en mi vida, la verdad. Verle la cara a la gente que por primera vez prueba la vainilla natural es otro boleto. Porque desde que se paran enfrente y dicen un helado de vainilla, se los enseñas y ven el color y se quedan así como: ¿de qué me estás hablando? Y cuando lo prueban por primera vez, ver su cara de: ¡Wow! Esto es vainilla y natural. No es porquería, chavo. A mí me encantaría que la gente viniera a conocer el fabuloso mundo de la avenida natural originaria de México, que pruebe ese sabor, que eduque a su paladar, porque cuando tú educas a tu paladar, después te van a dar el típico helado amarillo, color huevo amarillo así, y vas a decir, esto no es vainilla, esto no es natural, esto sabe a al pinito que luego te ponen a aromatizar taxi, y vas a decir, yo no quiero comerme eso, yo quiero probar el sabor de la vainilla natural que te llena, ¿no? Que te sabe el paladar todo delicioso. Wow, the flavor of vanilla is so intense, it's so strong. Well, it's true, I've never had vanilla ice cream like this. You can see inside the amount of vanilla pods that are there and the flavor is so intense, so strong. It's like... La vainilla se hace en extracto, en pasta y se exporta en diferentes envases de vidrio, de plástico. Lo padre de la vainilla natural es que no necesita conservador y tú lo puedes tener 20, 50, 60 años y no pasa absolutamente nada. Al contrario, el sabor cada vez se potencializa más. Nosotros le ponemos 10 años por ponerle una fecha. En verdad lo puedes usar, no hay ningún problema. Nosotros teníamos extractos de mi abuelo, una delicia, delicia. O sea, súper concentrado, así como el vino, así añejado, riquísimo. Igual pasa con la vainilla. No nos podíamos ir de Papantla sin probar el tradicional beso totonaco. Esto no es un... no, no quiere decir que va a venir un papanteco y los va a agarrar a besos, no. Es una bebida hecha a base de licor de vainilla, se llama beso totonaco o beso papanteco, se le conoce de las dos maneras. Y pruébenlo, les va a gustar, no se confíen, dan la patada. Está muy rico, está suave. Es, está perfecto, está muy muy bueno. Una señora que rentó cerquita de aquí, ella era una escritora canadiense que por su trabajo ella había recorrido el mundo y que en ningún lugar la vainilla sabía, el helado de vainilla, como el nuestro. No sabes este cómo estaba, no me cabía, no me cabía. Yo sé. Ahorita que hicimos el festival de la vainilla, el primer festival de la vainilla aquí en Gutiérrez Zamora, vinieron chefs, hicieron un recetario, hacer desde bebidas, entradas, sopas, plato fuerte, ensaladas, todo con vainilla. Hay un pulpo que le nombraron pulpo galla, qué cosa tan deliciosa, o sea, exquisito. Y ellos mismos se asombraron, decían, no puedo creer el sabor tan exquisito que da la vainilla. La vainilla en vaina, la vainilla en polvo, la miel con vainilla. Y fue un cambio tan rico que ahorita estamos trabajando para que en la zona haya el platillo típico de, de vainilla. ¡Calla la mejor vainilla mexicana! Después de un día lleno de aprendizaje regresamos a Papantla, la capital del Totonacapa. Aún nos falta seguir recorriendo mucho de lo que ofrece esta región. Pero algo nos quedó claro. La vainilla es un regalo de la cultura totonaca para el mundo. Me espero. No voy a marchar.